宙斯等系统是当前世界上较为先进且具有代表性的反导武器系统。它具备了高度的集成能力和强大的多任务处理能力，能够同时应对来自水面、水下、空中甚至陆地的威胁。在反导指挥控制系统方面，宙斯等系统已经具备防空反导一体化能力，能够同时应对空中目标和弹道导弹目标的威胁。从这样的能力也能看出，这一拦截系统的威力。但是，就是这样一款性能先进的拦截系统，却需要至少发射五十枚导弹，才能拦截俄罗斯的一个导弹，这到底是怎么回事呢？据国外媒体称，尽管美国人试图最大化其导弹防御系统的能力，但是美国的努力似乎并不足以抵抗住俄罗斯的攻击。一直以来，美国都致力于导弹防御系统建设，希望建设更安全有效的导弹防御体系。以应对来自战时敌对国家的导弹袭击，确保美国本土绝对安全。但是，随着中俄等军事大国不断发展先进导弹力量，美国持续此建设的导弹防御系统将可能功亏一篑。日前，越南媒体报道称，为了拦截俄罗斯的 IS-21 伊尔斯洲际弹道导弹，美国宙斯盾导弹防御系统必须使用至少五十枚导弹。从“至少”一词也可以看出，俄罗斯导弹一对五十不在话下。这也让人不禁好奇，到底是什么样的性能，能使得伊尔斯洲际弹道导弹如此难以拦截？首先，在导弹领域有一个不争的事实：限于自身特性，拦截系统大多数时候只能守株待兔，而发动攻击的导弹则更加的灵活和出其不意。除了这一本身的特性外，更重要的是俄罗斯导弹的先进性能，这必须归功于伊尔斯导弹的战斗部。分导十多弹头已经成为战略核打击能力的重要趋势之一，而伊尔斯导弹刚好用了这一技术。我们知道，在多数情况下，在拦截前，拦截系统都会有一定的运行反应时间，而且都是拦截的单一弹头。但是，一旦是分导十多弹头，就十分难以拦截。当然，更为奇特的是，每个分导十弹头都有自己的制导系统，并且凭借其强大的一万一千到一万两千千米的有效射程，可以穿透任何现代导弹防御系统。俄罗斯国防部也对此明确表态称，伊尔斯导弹具有灵活的飞行轨迹，不能被拦截。美国军方可能必须使用数百枚甚至数千枚导弹来拦截俄罗斯导弹发起的先发制人的攻击。这一导弹目前被认为是俄罗斯最为先进的核导弹，更是美国导弹防御系统的噩梦。基于目前美俄局势的紧张，有分析人士认为，如果与美国的紧张局势没有降温的迹象。俄罗斯将向伊拉克部署这一洲际弹道导弹，一旦真的部署，美国将处于无法拦截的困难境地。可以说，俄罗斯用这一颗导弹就令美国在中东颜面尽失。南海战略态势感知官方一日发布了最新消息，在一月份，美军大型侦察机至少在南海侦察七十架次。然而，这七十架次还是不完整的数据，实际次数要远比七十架次多。在这七十架次大型侦察机中 ，P 八 A、P 三 C 以及 C L 六零四这三种主要执行反潜任务的飞机就共达到四十二架次，超过总架次的一半。根据这个数据来看，美军向南海派出的反潜机频率非常高。如此频繁的在南海活动，到底想干什么？有人认为这是在制造与我国的紧张局势来转移国内危机；有人说是借着疫情严重的背景下掩盖对我国早就存在的敌意。但不管从哪方面来说，中美关系都已经陷入低谷，并且有进一步恶化的迹象。美军一月侦察南海七十架次，确实是在挑衅，但绝非单纯的挑衅。从数据统计中不难看出，美军派出反潜机的次数非常多，尤其是在美军航母战斗群进入南海前后，其反潜机的次数更是频繁。与其说美军是对反潜作战的高度重视，倒不如说体现了美军对中国潜艇部队的担心。就如军事专家张雪峰所说，常见的海上作战有防空、反舰和反潜，其中反潜是难度最大的，而反潜机则是非常重要的侦潜手段。能够探测海上目标。顺着这个角度来看，美军当前对南海侦察次数大多数都是派出的反潜机，说明对南海的重点是在侦察方面，其指向呢就是我国的潜艇和水面舰艇。值得注意的是，主要对地雷达成像侦察的 E 八 C 出动次数并不多，可见美军对南海岛礁上相关设施不感兴趣。当然，也有可能美军是在做计划，评估如何应对可能发生的危险事件。无论美军派出反潜机多次来我国南海的目的是什么，我国如今都不会再任由。尤其肆无忌惮下去。自拜登上台后，可以明显看到，该国不仅没有停止在我国海域活动，反而还就纠正台海问题不放，强调美国将坚定对台海的承诺。至此，未来中美关系回暖很可能非常困难。不过，我国也绝对不是软柿子，美国想要拿捏，简直痴心妄想。
当前中国经济不断增强，工业科技迅速发展，为中国军工注入了不少动力，完全有这个实力与美国硬碰硬。美国想要拿捏我国，显然是忘了七十年前的新中国是如何与自己对抗的，更不用说现在的中国，我国已然成为了美国现在的最具威胁的对手。该国的态度也显而易见，面对这种局面，我国不得不放弃幻想，想要两国之间和解、共同合作，就目前看来是不可能的，除非美国变成老二，否则该国一定不会放弃打压。所谓打铁还需自身硬，全力发展军事经。已经迫在眉睫。二月一日注定是国际局势中浓墨重彩的一笔。当天，缅甸国务资郑昂山素季、总统温明等民盟高层官员被军方扣押，军方切断了手机网络信号，切断了电视台讯号，关闭了机场和银行，直接接管国家政权。这件事闹到了联合国，同时拜登也对此发表强硬态度。针对这一局势，二日安理会召开紧急闭门会议进行磋商。而德国之声表示，自从事件发生以来，国际社会谴责多，但是行动少。一些人权组织还呼吁，尤其是联合国安理会应该。立即行动，发动制裁。虽然美国和其他西方国家制裁声音大，但案例会通过的可能性很小。其中表态最强硬的就是美国，似乎事情发生在美国一样，显得尤为积极。在事情发生的十四个小时内，美国政府就关于缅甸局势发了三份声明。随后，美国总统拜登今日就发表声明称，将计划重启对缅甸实施制裁，还呼吁国际社会做出相同反应，以迫使缅甸军方交出权力。他还强调，无论民主在哪里受到攻击，美国都将站出来捍卫民主。在国会大厦重启事件后，拜登说出这番言论，实属讽刺。路透社指出，缅甸事件是对刚上任的拜登政府一个巨大挑战，这是美国亚太政策对抗中国的努力一个重大的打击。对此，中国军事专家陈向苗解读，不排除美国会以一种极端的方式介入缅甸事务。美国插手可能让局势变得更加复杂。如果美国强制介入，有多大把握呢？据悉，缅甸各兵种加起来约有四十万人，在陆军方面至少有七百辆坦克、一千辆左右装甲车、四百多门多管火箭炮。一百毫米以上深管火炮至少一千门，高炮至少五百门，还有上百枚中远程防空导弹，以及近三千枚便携式防空导弹。在空军方面，拥有各型军机共二百七十多架；在海军方面，只有八艘护卫舰、一艘潜艇、一艘战略运输舰。至少十艘导弹艇和巡逻艇，这种军事实力和美国相比简直天定悬殊。但这并不代表着美军有十分把握，因为从地理位置来看，美国在南亚缺少军事基地，也没有能停靠的港口，这对美国空军和海军而言有点难度，恐怕缅甸会成为第二个伊拉克。值得注意的是，印度和日本这次表现也非常不对劲。法新社报道指出，美国正在和日本、印度这些盟友天天通话。这两个国家与缅甸军方接触比美国更畅通。印度和缅甸隔海相望，如果美军只要动手，印度才是关键，而日本跟着掺和又有什么意图呢？